Доброе утро. Мне поручена сегодня такая интересная миссия рассказать о том, что нас ждет. Мы, конечно, будущего не знаем, но мне придется сегодня вот немножко, наверное, пованговать. И даже не потому, что я буду предсказывать, а потому, что я настолько рано сегодня встал, и с разницей во времени, что до сих пор еще глаза я не открыл. Поэтому, собственно, то, что я буду говорить, будет такое, что-то такое, не знаю, туманное, но посмотрим, как оно реализуется в итоге. Итак, первое, что мне кажется, что будет в будущем, первый постулат – это высокопоточная оксигенотерапия через назальные конюли, которая вошла в нашу практику примерно с 2015 года. Она заменит обычный кислород в палатах интенсивной терапии, наверное, даже в палатах обычных. Мы, наверное, через какое-то время больше не увидим наших обычных этих барбуляторов, этих вот баночек, которые э, дают не очень хорошие потоки кислорода, которые дают не очень высокую фракцию кислорода, которые дают достаточно сухую смесь и холодную, пациенту некомфортную. И, наверное, потихоньку все-таки мы перейдем к более оптимизированной, более совершенной технологии высокопоточных сгенотерапий. Ну, э, какие преимущества высокопоточной сгенотерапии? Первое, соответствует потоку пациента на вдохе, чего не дает наш с вами обычный кислород. Мы помним, что поток пациента, поток человека даже обычного на вдохе, там примерно 40 литров в минуту, наши кислородные банки дают 15, э, уменьшает мертвое пространство, промывая его, что тоже важно в некоторых ситуациях клинически, особенно если есть гиперкопния. Высокопоточная оксигенация может обеспечить высокие фракции кислорода, поскольку при высоком драйве пациента, когда он дышит по 60, 70, 80 литров в минуту, то кислородная обычная маска не сможет вам дать фракцию кислорода более, там, скажем, 40%. Даже если эта маска у вас будет так называемая с мешком, вот, с возвратным мешком, нереверсивная маска, но вы можете максимум получить 80%. При спокойном дыхании пациента, если будет пациент активно дышать, и, к сожалению, будет подмешивание воздуха, и фракция будет сильно падать. Ну, увлажнение высокопоточных сигнаций как надо, потому что там стоит нормальный увлажнитель. Ну и в итоге мы получаем, что изменение высокопоточных сигнотерапии вот на такую, на такую вот, казалось бы, более совершенную технологию приводит в итоге не просто к улучшению газообмена, не просто к уменьшению работы дыхания, но и к уменьшению самоповреждения легких. Собственно, в каких ситуациях, на мой взгляд, в будущем она будет вытеснять достаточно активно? Первая ситуация, которая связана в первую очередь с потоком пациента на вдохе. Мы привыкли, что нам главное все-таки фракция кислорода. Мы забыли, позабываем про поток, и я поток не, не меньше имеет значение, чем кислород. А вот, например, пациентов с Хоббл, допустим, история, где фракция высокая не нужна, но нужен достаточно высокий поток. Поэтому... В современном потихоньку мы видим, что современные исследования приходят к тому, что пациентам скобл, высокопоточная оксигенация, я бы даже сказал, там слово оксигенация будет вторичное, а именно высокий поток через назальные конюли, даже на дому, входит потихоньку в большие рандомизированные исследования. Вторая история. Высокий поток уменьшает мертвое пространство. Опять же, мы говорим, что можно говорить о том, что уменьшение мертвого пространства – это история, которая будет работать даже у пациентов со стабильной хоббл, скажем, со стабильной гиперкопнией, пациентам, который может применять даже на дому вот эту технологию для уменьшения мертвого пространства. Ну и то, что, конечно, у всех на слуху – COVID-19, гипоксимическую ДН. Мы говорим, что в COVID выстрелила высокопоточка, и то, что у больных с тяжелой степенью гипоксимии, средней тяжелой степенью гипоксимии при сатурации там, 60%, высокий поток позволял уменьшить э, там, частоту интубации трахеи. Значит, вот третий важный момент. Мы говорим, что высокопоточная оксигенация нам совсем дает другие горизонты для э, использования кислородотерапии. Но это все разговор, а вот метаанализ 2023 года, который, собственно, показывает сравнение высокопоточной оксигенации с стандартной кислородотерапией, показывает снижение летальности при метаанализе некоторых нескольких исследований, которые ну, доста достаточно пул уже исследований по этой технологии за последние 8 лет накоплен, особенно благодаря ковиду, показывающий нам снижение летальности от высокопоточной сгенотерапии. Вторая история. Вторая история касается опять неинвазивных технологий. Мы с вами говорим, что последние годы все-таки, наверное, прорыв неинвазивных технологий. Шлемы выйдут в народ, что такое в народ, значит, выйдут, во-первых, в реанимационный народ, во-вторых, выйдут в народ в нереанимационный, в обычные палаты, 
и в машины скорой помощи, и заменит маски. Только что Алексей Викторович говорил, что все каждому свое, что надо, безусловно, выбирать нишу. Тем не менее, на мой взгляд, маски потихоньку будут уменьшать свою долю, а ниша шлема будет расти. Более того, мы говорим, что это не просто шлем, который связан с аппаратом там, неинвазивной вентиляции домашней или аппарат неинвазивной вентиляции большой стационарной, но это система вентури, которые берут обычную линию кислорода и за счет законов физики ускоряют поток кислорода, поток, во-первых, примерно в 7 раз, и делают поток на, на вдохе в этом шлеме равным там, 100 литрам в минуту. То есть мы берем из стены 15, получаем 100. Вот вам э, технология, которая возможно применять, используя обычную совершенно кислородную банку где угодно. Собственно говоря, в чем, опять же, фишка шлемов, что мы знаем на сегодня, что шлем по сравнению с маской уменьшает самоповреждение легких пациентов. Шлем по сравнению с маской уменьшает работу дыхания. Шлем чаще при правильном использовании, важный момент, более комфортен. Шлем можно использовать в сочетании с обычным кислородом. То есть мы берем обычную маску, обычную банку кислородную, низкопоточную, используем шлем где угодно, в машине с помощи, в отделении терапии, кардиологии, где угодно. В итоге мы получаем, что шлем более доступен, чем маска. Шлем уменьшает работу дыхания и уменьшает то самое самоповреждение легких, о котором сейчас мы так, так активно говорим. Это наше настоящее сейчас, по сути. Уменьшение самоповреждения легких. Метаанализы применения шлема, вышедшего в народ, это как раз COVID-19. Метаанализ шлема в нереанимационном отделении, показавший успех примерно у 80% пациентов. Обратите внимание, сколько здесь, какая доля здесь шлемовых исследований. То есть большая часть пациентов, которые включены в метаанализ, это исследования шлемовые, а не масочные. Доля, доля пациентов огромного шлема. Шлем – огромный успех. Ну и... Рандомизированное исследование, сравнивающее шлем с высокопоточной оксигенацией при COVID-19, показавшее уменьшение частоты интубации трахеи на шлеме аж на 20% по сравнению с той самой только что э, расхваливаемой мной высокопоточной оксигенотерапией. Шлем снижал частоту интубации трахеи, и что, это важный аргумент в сторону шлема. Что метаанализы? Опять же, метаанализ 2023 года показывает нам, что шлемовая Вентиляция неинвазивная по сравнению с масочной вентиляцией неинвазивной, будь то режим B-Level или режим CPAP, приводит к уменьшению летальности. Видите, что FM это э, не радиостанция, это face mask, лицевая маска, FM B-Level, FM CPAP. Видим, что находится за э, вот этой вертикальной чертой, которая соответствует увеличению летальности. Значит, шлемы уменьшают летальность. Шлемовый CPAP, видите, еще лучше ситуация. Шлемовый CPAP гораздо в большей степени уменьшает летальность, нежели масочные, масочные методы неинвазивной вентиляции легких. Очень важная история. Шлемы показали себя в метаанализах как снижающая летальность. Следующий важный момент, о чем говорил Алексей Викторович, о синхронии. Мы говорили раньше, ну вот о синхронии, аппарат не синхронен пациент с вентилятором, ну и бог с ним. А, казалось бы, ну дали какую-то седацию, выясняется, что асинхрония возможно да, даже на фоне миоплегии, что у пациента с миоплегией возникают асинхронии по не очень понятным механизмам, какие-то рефлексы, о которых мы говорить сегодня не будем, механизмы. И вот в итоге этих асинхроний даже при миоплегии возникает диафрагмальная дисфункция. То есть если пациент не синхронен с аппаратом, у него начинает трофироваться диафрагма, и это выходит потихоньку как один из ведущих факторов настройки спектральной поддержки. Современные исследования, которые примерно начались, я так думаю, с 2008 года, когда показали, что асинхрония более 10% ассоциирована с увеличением э, длительности вентиляции легких, с увеличением частоты интубации трахеи, даже летальности. А исследования последующие, примерно с 2014 года, показывают нам, что асинхрония приводит к повреждению диафрагмы. И с 2014 года появляется новый термин. Вентилятор ассоциирован диафрагмальной дисфункцией. Собственно, все, что сейчас идет, текущие исследования, во многом это исследования, как раз касающиеся проблем диафрагмы, проблем оценки диафрагмальной дисфункции, проблем оценки, в том числе, биопсии диафрагмы при разных, при разных асинхрониях. Собственно говоря, текущие исследования – это, в первую очередь, эпидемиология синхроний. Не просто пациент не синхронен, а когда – в какой момент дыхательного цикла, как это все выглядит, на что это влияет, на что это влияет по, по, с, точки, с точки зрения морфологии диафрагмы, функция диафрагмы, биопсии диафрагмы, на исход пациента. 
Морфология биомеханика при различных типах синхронии, биомеханика легких, насколько это повреждение диафрагмы влияет на распределение газа в легких, соответственно, повреждение легочной ткани вызвано синхронией. Ну и в итоге то, что мы видим на сегодняшний день касаемо развития технологий, это попытка улучшить синхронизацию пациента вентилятора созданием, созданием режимов, которые как раз убирают асинхронии, режимы типа ПАВ+, НАВА, э, тригирование, специальные методы тригирования, скажем, для неинвазивной вентиляции, тригирование по методу теневого потока, не, непривычного нам. Это все история будущего. В какую, в какую сторону пойдет наше, современ... наше улучшение синхронизации пациента и вентилятора? Ну вот будущее. Какое будущее все-таки ждет нас по асинхронии? Э, режим вентиляции, скорее всего, будет настроен с учетом асинхронии и э, вентилятор индуцирован диафрагмальной дисфункцией. Возможно, возможно, я буду опять же ванговать, возможно, что у нас с вами будет в стандартную вентиляцию легких включена мониторинг электромиограммы диафрагмы, чтобы понять вообще, что же происходит с диафрагмой. На сегодняшний день появились исследования, которые, в общем-то, ничего нового, как всегда забытое старое, это электрическая стимуляция диафрагмы. Исследования идут, поэтому посмотрим, чем закончится дело. Возможно, что у нас будет часть пациентов, которые будут вентилироваться совсем по-другому, у которых тригирование будет за счет электрической стимуляции диафрагмы. И, собственно, инициация вдоха будет совсем, совсем другой. Ну и в итоге, на самом деле, мы говорим, что будущая вентиляция легких – это индивидуализация параметров респираторной поддержки на основе не просто онлайн-мониторинга газообмена, который, в общем-то, мы сейчас можем капнографию сделать, мы сейчас сможем сделать пульсоксиметрии и даже зациклить это все в обратную связь, но это и мониторинг вентилятора ассоциированного повреждения легких, мониторинг самоповреждения легких пациентов, и мониторинг повреждения диафрагм. Ну, собственно говоря, вот как бы завершая, наверное, разговор о будущем, как сделать индивидуализацию, мой взгляд на эту проблему, это постоянный онлайн-мониторинг повреждений легких пациентам, повреждения э, легких аппарата МВЛ, расчет возможных пределов безопасного дыхательного объема, частоты дыхания, времени вдоха, потока и так далее и тому подобное. Э, системы капнографии, которые будут интегрированы с обратной связью в комбинации, с, что очень важно, через кожным мониторингом СО2, чтобы мы понимали не просто СО2, который на выдохе, в альвеоле, а СО2, который у нас есть еще и в артерии при этом. Соответственно, понимая мертвое пространство и управляя при этом минутно объем вентиляции. Но чего не делают аппараты современные? Аппараты могут, в принципе, рассчитать минутный объем вентиляции, исходя из капнографии. Но мы говорим, что аппараты современные не меряют СО2 в артерии онлайн. Собственно, через кожу это можно сделать уже сейчас, уже давно достаточно, и не учитывают при этом повреждения легких во время вентиляции, которая будет настроена на основании э, вот этой вот просто капнографии. Соответственно, то же самое с оксигенацией. У нас есть система пульсоксиметрии с обратной связью, но управлять оксигенацией можно только с учетом большого количества входных данных. Это рекрутабельность альвеол. Это повреждение легких, самоповреждение легких, и повреждение легких при проведении ИВЛ аппарата. Ну, собственно, вот текущие исследования, я сейчас не буду говорить про там, то, что, чем мы занимаемся, но вот целый ряд э, разработок, касающихся визуального анализа э, различных кривых, в том числе кривых пищеводного давления, трахеального давления, транспульмонального давления, и вот э, просто кусок... Э, который я предложил там пять лет назад в своей докторской опубликован, собственно, как вспомогательная вентиляция в зависимости от этих кривых, это, собственно, уже, уже прошлое, по сути, это настоящее или прошлое, какой алгоритм. А на самом деле наше будущее – это все-таки искусственный интеллект, то есть э, самообучение аппаратов ИВЛ. Э, аппараты ИВЛ будут сами, сами учиться на основании полученных данных из больших исследований рандомизированных и сами выдавать правильный алгоритм, как автор 